نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين مهان الله رب العالمين الدربار شكري ادائي كري زي مهان رب العالمين এই বিশাল ফজরের নামাজ বাজামাতি করতো ভি কেনাত করলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর আশিক এবং আল্লাহর পাগলেরা মজ্জাজ ওলাম একরাম ওলাম এজাম সুধি জন আমার মুর্শিদের মহিবিন এবং সালিকিন যিনারা আছেন এ দরবার শিল্পের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করি আমার সমবয়সী যারা আছেন আমার সহপাঠী যারা আছেন গতকাল থেকেই পর্যন্ত কিছু জিনিস আমার নজরে আসলো আমি আল্লাহ পাখির দরবারে সেই জন্য শুক্রি আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ কত মহৎ ব্যক্তিজনের সমাগম কত আল্লাহর আশেক পাগলদের সমাগম যেখানে আপনারা অনেকে মনে করেন আমরা আসছি এখানে শুক্রি আদায় করেন আমি শুক্রি আদায় করি যে এই ছোট মানুষ নগণ্য একজন বান্দা আল্লাহ পাখির আমার এই পিছনে কিছু পরিশ্রমের ক্ষুদ্র পরিশ্রমের কারণে এ এত বিশাল একটা মজমা এবং একটা মজলিস আল্লাহ করার তৌফিক কেনাত করেছেন এই খেদমতটুকু আল্লাহ পাক হয়তো কবুল করেছেন এই জন্য শুক্রি আদায়ের ভাষা নেয় আলহামদুলিল্লাহ কার ডাকে পৃথিবীর বুকে কার ডাকে কে যায় বলেন না আপনি যদি এত লক্ষ মানুষকে বাড়িতে যদি দাওয়াত করু যদি নেওয়া যান তাহলে মানুষ দাওয়াত খাওয়ার জন্য হয়তো যাবে না কারণ কেউ কেউ সে কম খায় না নিজ বাড়িতে আর একজনের বাড়িতে কষ্ট করবে কেন কাউর কথায় কেউ নামে না কোন স্বার্থ থাকে কোন উদ্দেশ্য কিছু না কিছু থাকে কোন উদ্দেশ্যের কারণে আজকের এই দরবার শিল্পী আমরা হাজির হয়েছি তবে মনে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে অনেক কথা থাকতে পারে সেগুলো হলো আলাদা একটা মানুষ সকল মানুষের মনের এবং হৃদয়ের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না কোন কোন প্রশ্নের উত্তর হবে সাধনার মাধ্যমে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর হবে বসে থাকলে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর হবে চুপ করে থাকলে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর উত্তর হবে চিন্তা চেতনার গভীর সাগরের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে চক্ষু বন্ধ করে ধ্যান খেলের মাধ্যমে অপেক্ষা করতে হবে আর উত্তরের জন্য জরুকন সোহান আধ্যাত্মিক জগতের কিছু ব্যাপার সেপার রয়ে গেছে এই জন্য আধ্যাত্মিক জগতের কবি আমার দরদি বন্ধু বলেছিলেন আজব দেশের আজব খবর বলবো কত আর এই চোখ মুজিলে যাইরে দেখা খুললে দেখা ভার চোখ বন্ধ করলে দেখা যায় আর চোখ খুললে আর দেখা যায় না এটা হলো ওই জগতের খবর এবং ওই জগতের কিছু খেলা খেলে রয়ে গেছে শরীয়ত জগতের মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে প্রশ্ন করে বোঝা যাবে না সাধনার মাধ্যম দিয়েই বুঝতে হবে জোরকম সুভান আল্লাহ মানিক গান্দরবার শিল্পে অনেক অনেক মতবাদের মানুষ একটা জায়গায় থাকতে পারে কেউ আল্লাহতে বিশ্বাস করে কেউ বিশ্বাস করে না কেউ নবী রসুল বিশ্বাস করে কেউ করে না কবর আজাব কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না পীর ধরতে হবে হবে না কেন এটা নিয়ে অনেক মনের অনেক লালিত্য প্রশ্ন গতকাল আমি বলেছিলাম আপনাদের খেদমতে আমার আরো আজকের এই মাহফিলে নতুন যারা আসছেন যারা এই দরবার শিব সম্পর্কে হয়তো কোনো আগে জানা ছিল না পীরের হাত ধরতে হবে কেন মানতে হবে কেন এই সম্পর্কে অনেকেই হয়তো আমরা জানি না 
মেহেরবানি করে আপনাদের কাছে আমার একটি কথা নিবেদন বাংলাদেশের বুকে যতগুলো পার্টি আছে বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন অন্য যে পার্টি বলেন না কেন ওই পার্টির নেতা হুকুম না দিলে কি আন্দোলন হয় হুকুম দিলেই আন্দোলন হয় হুকুম দিবে না আন্দোলন হবে না স্তব্ধ স্তব্ধ হয়ে যাবে হুকুম দিবে হরতাল কর হবে হুকুম দিবে না হরতাল হবে না যেটা হুকুম দিবে ওইটাই সে করবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সে কোন না কোন ব্যক্তিকে পীর বানাইয়ে কিন্তু বসে রয়েছে যেরকম ঠিক কিনা অফিস আদালতে যান দেখবেন যে তার উপর বস যে বস হল হ্যার পীর বসে যা হয় তাই বস যদি চেয়ার দাঁড়িয়ে থাকে নিচের কর্মচারী সে কি চেয়ারে বসে থাকে সে তাকে সম্মান করে ওসি সাব কি এসপির আগে হাঁটে ওসি সাব কিন্তু এসপির আগে হাঁটে না তারপর ওই এসপি সাব কি বড় অফিসার নাকি দারোগা বড় অফিসার দারোগা বড় অফিসার দাদা হুজুর খেবলা বলছিলেন কয় বারিস্টার সাপ এত দেখি ইংরেজি বাংলা শিখছেন খুব তো ইকোনমিক্স কন কন তো দেখি দারোগা বড় অফিসার না এসপি সাপ বড় অফিসার তখন আব্বা উত্তর করলেন যে হুজুর এসপি তো বড় কয় আপনি কইলে ওইবি দারোগা হলো বড় অফিসার কয় কেমনি করি কয় দেখেন এসপি যদি অর্ডার দেয় আসামি দুরিয়া লইয়া আনার জন্য এসপি কি কোনোদিন মানুষের বাড়িতে গ্রামে গঞ্জে যায় কি কোনো আসামি ধরছে কয় তো ধরে না কয় দারোগাই না যায় দারোগা রুশি লইয়া যায় হে আসামি কই পলাইছে জুরের মধ্যে হেনেও দিক দারোগা যায় যাইয়া দারোগারে বান্দিয়া এসপির কাছে এনে হাজির করে তো যেই অফিসারে আসামি ধরে বান্দিয়া লইয়া আয় হে তো বড় অফিসার তারপরে কয় গ্রামে যদি হনেন যে এসপি সাপ আসছে তাহলে মানুষের হেরে সম্মান করে চেয়ার দেয় বইতে দেয় ঘরের মধ্যে লয়ে যায় সম্মান করে বইতে দেয় আর কোন গ্রামের মধ্যে যদি কোনো দারোগা সব যদি একবার ঢুকিয়া বল হ্যাঁ মানুষ ডরিয়া পলাই কি না হ্যাঁ করে কয় আসামি যত আছে সব দৌড়িয়া খালি কাল পলাই কয় দারোগা আইসে বান্দিয়া লইয়ে যাইবে কয় অফিসার বড় হইলে কি হেইটা করে আপনাদের খেদু তাবার দারোগা সাপ কি এসপির আগে হাঁটে নাকি এসপি সাপের আগে এসপি সাপের আগে দারোগা হাঁটে না আর সার যদি সার যদি বসে থাকে সারের সামনে কি আরেক আরেকজনে কি উঁচে একটা চেয়ারের মধ্যে কি বসবে ছাত্র হ্যাঁ তো বসবে না এই যে প্রত্যেকটা জায়গাতে এই সম্মান শ্রদ্ধার একটা স্কেল রয়ে গেছে স্কেল রয়ে গেছে তা মসজিদের ইমাম সাহেব খতিব সাব হুজুর মসজিদের ইমাম মসজিদের খতিব ওইখানকার যে মুসল্লি সাধারণ মুসল্লি সে কি কইবে যে যে খতিব সাব হুজুর এক ইনটি পানি বইরা দেন আমারে হ্যাঁ কি কইবে হ্যাঁ তো কইবে না সব জায়গাতেই সম্মান শ্রদ্ধার একটা স্কেল রয়ে গেছে আমাদের দেশে এই যে বিরোধী দলীয় নেত্রী সে আপনার দুই দলের নেত্রীর কথা বলেন খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার কথা বলেন তাকে যারা মানে তার কথায় আন্দোলন যা তারপরে তাদেরকে সম্মান করে কুটি মানুষ সম্মান করে শ্রদ্ধা করে তাদের আগে হাঁটে না তারপরে শ্রদ্ধা করে ম্যাডাম বলে কত কিছু বলে আওয়ামী লীগ পার্টি যারা করে তাদের কোন নেতা কোন মিনিস্টার কোন মিনিস্টার মন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে যখন কথা বলে যখন মোবাইলে বলুক টেলিফোনে বলুক বা সামনা সামনে বলুক তখন কি বলে যে আপা কেমন আছেন এটা কি কয়নি জোরে ক এটা তো কেউ বলে না যেহেতু একজন মিনিস্টার এবং শেখ হাসিনার সাথে সম্পর্ক হল সে হলো ইসলামের হলো ভাই আর সে হলো বোন ভাই বোন সম্পর্ক 
তাহলে এখানে বলে না কেন যে আপা কে মনে আছেন এটা তো বললো না কি বলে ম্যাডাম তারপর কি বলে সার বলে সার বলে ম্যাডাম বলে ম্যাডাম অর্থ কি সার অর্থ কি কন আপনাদের খেদ গতে আমার পীরের দরবারে আইসা অফিসে উপরস্ত অফিসার কে সার কন বস কন রাজনৈতিক উপরের নেতা যিনি আছেন দেশের নেতৃত্ব করেন তাকে বলেন সার তাকে বলেন ম্যাডাম আর স্কুল কলেজে যান হেরে উস্তাদ কন হেরে সার কন দরবার শরীফে আইসা যে কোনো পীরকে আব্বা কইবেন তারপরে বাজান কন আব্বা বলে ডাক দেন এটাতে এত অপরাধ দুনিয়ার রাজ্যে সার কইছেন ম্যাডাম কইছেন আখেরাতের রাজ্যে আইসা আপনের সে আল্লাহ আল্লাহ রসুল পাওয়ার পিতার ভূমিকা পালন করতেছি বিধায় তাকে আখেরাতের পিতা বলতে পারেন পীরকে আব্বা বলতে পারেন এটার মধ্যে কোনো দোষ কোনো অপরাধ নাই সে হলো শিক্ষক সে হলো শিক্ষা গুরু শিক্ষক সে হলো পিতা একটা হলো জন্মদাতা পিতা একটা হলো জন্মদাতা পিতা আরেকজন পিতা হল আপনি কে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে শরীয়তের বিদ্যা যিনি শিখাইছেন উনি আপনার শিক্ষক উনি আপনার পিতৃ সমতুল্য কিন্তু জন্মদাতা না এই এক পিতা এরপরে আপনার আরো অনেক পিতা রয়ে গেছে শ্বশুর পিতা আছে তারপরে এইভাবে করে আপনার কাউকে যদি আপনার এমনি লালন পালন করে মানুষ করছে বড় করছে হ্যাঁ কেউ আপনার বাপ বলতেছেন পিতা আপনি বলতেছেন এটা হলো রূপক অর্থে আপনাদের ক্ষেত্রে আমার আরো ডিসি সাব হয়ে গেছেন এসপি সাব হয়ে গেছেন প্রাইমারি স্কুলে যে শিক্ষকের নিকট আপনি পড়াশোনা করছেন দশ বছর পরে সে শিক্ষকের সাথে রাস্তায় দেখা হয়েছে ওই শিক্ষকের নাম আব্দুল জব্বার সাহেব এই এসপি সাব কি বলে যে আব্দুল জব্বার কি বাই কেমন আছেন বাবি সাব কেমন যেহেতু প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের চেয়ে অনেক বড় অফিসার এখন হয়ে গেছে ওই প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক কি বলে কি আব্দুল জব্বর ভাই কেমন আছেন বাবি সাবের খবর কি ছেলে পেলে কয়জন দশ বছর পরে দেখা হইল আপনার লগে কি এটা কর নাকি কেউ তাহলে কি কর স্যার কেমন আছেন অনেক দিন পরে দেখা হইল সারের শরীরটা একটু খারাপ হয়ে গেছে কয় বয়স হয়ে গেছে কি করুন তুমি তো বড় অফিসার হয়ে গেছো অহন ধেয়ে স্ত্রী সব খালি সার সার কয় ঘটনা নাকি একবার তো স্ত্রী সব তো আব্দুল জবর বাই কইল না চাষা কইল না দুলে বাই কইল না কিছুই কইল না সার কৌ কে প্রাইমারি স্কুলে পড়াইছে সার কৌ তোমার আল্লাহ আল্লাহ রসুল পাওয়ার সন্ধান যে দিল তারে সার না কয় তারে পীর কইছ সাহেক কইছ আখেরাতের আব্বা তারে কইছ এটাতে না জায়েজের কোনো কিছু নাই এটা সহি এবং শুদ্ধ আছে এটা অতএব প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মানুষ পীর ধরে বই সরেছে তমলিক জামাতে যান হেরাও পীর ধরে বই রয়েছে কাকরাইলে যান দেখেন একটা দলপতি দল নেতা যে আছে কাকরাইলে মুরব্বি এই মুরব্বি কন কে আপনারা কন তমলিক জামাত যারা করেন আঁকা বেরে দিন মুরব্বি মুরব্বি করলেন কেন কন কাকরাইল মসজিদে যায় যারা বড় আছে হাতের নাম করে বাই কন মুরব্বি করতেছেন কেন রাহাবার কন কেন রাহাবার কইতেছেন মুরব্বি কইতেছেন এইটাই তো আপনারা ফিট ধরে রয়েছে তারপর আমির আমির রাহাবার মুরব্বি এইগুলো শব্দ ব্যবহার কেন করতেছেন তাহলে যিনি আপনাকে কোরআন হাদিস শরীফ সম্পর্কে আপনাকে জানাইলো মাথা টুপি দেওয়া শিখাইলো তাকে তো মুরব্বি বলবেন আপনি আপনারা ওই ভাষায় মুরব্বি বলেন সেও আপনার আধ্যাত্মিক সেও আপনাকে কোরআন সোনার বিধান শিখাইয়া পিতার ভূমিকাই সে পালন করছে এরপর জন্মদাতা পিতা কি ছেলে পেলে কে মানুষ করে মানুষ করেনি মানুষ তো করে না পিতা মাতা জন্ম দিছে জন্ম দেওয়ার পরে এই বাচ্চাটা পাঁচ বছর বয়সে যখন গেল স্কুলে ভর্তি করে দিল মানুষ করল কে জন্ম দিছেন আপনি মানুষ করছে উস্তাদ ছাড়ে 
এরপর এই মানুষটাকে আরো ভালো করে মানুষ করার জন্য কোরআন সুন্নার বিধান শিখে মানুষ হবে আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে পাবে জান্নাতের ঠিকানা সে নিবে বিধায় একজন কামিলে মোকাম্মেল পীর বা সাইকের কাছে বায়াত গ্রহণ করাইয়া সুন্নতের ইত্তেবা করাইয়া মানুষ বানাইয়া তাকে জান্নাতি বানাইতে হবে আর একজন উস্তাদের নিকটে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পাঠশালাতে ভর্তি করে দিলেন এইটা হলো তরিকতপন্থী পীর মাসাইকের দরবারের এই কলেজ এই ইউনিভার্সিটির মধ্যে ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন জোরকন সোভান আল্লাহ ডিগ্রি নেওয়া এক জিনিস মানুষ হওয়া আলাদা আরেক জিনিস স্বর্ণ স্বর্ণর খণ্ড কিনা এক জিনিস একটা খণ্ড স্বর্ণকে দিয়া অলঙ্কার বানাইয়া অলঙ্কার পরা আলাদা আরেক জিনিস আপনার কাছে আধা কেজি স্বর্ণ থাকতে পারে অলঙ্কার যদি বানাই বানানো না থাকে তাহলে এ আধা কেজি স্বর্ণের খণ্ড গলায় যদি মোটা একটা রশি দিয়া বাইন্দা যদি দেন আপনের আপনার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে তার গলার মধ্যে যত মানুষ বউ ভাত অনুষ্ঠানে এসে দেখবে সব মেয়েরা জিজ্ঞাসা করবে এটা কি মূল কথা আমরা দেখলাম কানে মার্কি পড়লাম গলায় হার পড়লাম আর তোমার দেখি এরকম স্বর্ণের খণ্ড গলায় বেঁধে দিচ্ছে গাই কথা বলছি না তখন স্বর্ণের উদাহরণ হলো সাইরা না তিনা না পাসানা আমার গলায় আমার বাপের স্বর্ণ বেঁধে দিছে এটার ওজন হলো আধা কেজি এটার দাম বেশি সব মেয়েরা হাসলো কিনা জোরকম বলবে যে এটা তো আনন্যাচারাল ম্যান হয়ে গেছে এটা তো অপ্রকৃতস্থ মাথা ঠিক নাই ব্রেনের সমস্যা ব্রেনের সমস্যা আরে এগুলো তুমি টাঙ্কে ঢুকাই থাও কর্মকারের কাছে দিও কর্মকার এটা দিয়ে তোমাকে অলঙ্কার বানাইয়া দিবে তবে তুমি পৈর অনুষ্ঠানে মানুষ তো পাগল কইব কারণ পাগল কইব কেন ওটাও স্বর্ণ এটাও স্বর্ণ ওই সে নিগতা জোরে কর ওটা স্বর্ণ অলঙ্কার ওটাকে অলঙ্কার বনা যাবে আর এটা স্বর্ণ একটা হলো বিস্কুট খন্দ এটা বিস্কিট খন্দ এটা তো অলঙ্কার না অতএ মানুষ ডিগ্রি নিবে অনেক বিশাল কিছু জানবে বুঝবে ওই মানুষের মধ্যে অলঙ্কার কিন্তু তৈরি হয় নাই জান্নাত নামক অলঙ্কার এখনো বানানো রয়ে গেছে এখনো বাকি আছে সাবানের উপাদান যদি রেডি করেন যেই বস্তু দিয়া যে উপাদান দিয়া সাবান বানানো হয় ওই উপাদানগুলি যদি একসাথে করে একটা একটা বক্সের মধ্যে যদি ঢোকাইয়া দেন যে এই নেন একটা সাবান তাহলে বক্সটা খোলার সাথে সাথে দেখবে যে এটা শুকনা তরল পদার্থ কয়েকটা সাবান কইছে কেরা কয়ে মেয়ে এই গিল দিয়ে তো সাবান বানায় হাতে দইলে নাও না তেই তো সাবান হয়ে গেল মাথা খারাপ করব কি না জোরে কর এগুলি তো তো সাবান বানানো উপাদান সাবান তো বানানো হয় না সাবান বানাইতে গেলে ওই একই উপাদানগুলি সাবান বানানোর মেশিন এবং ফ্যাক্টরির মধ্যে দিলে এই উপাদানগুলি ডাইলেশন হয়ে সাবান হয়ে বের হয়ে প্যাকেটিং হয়ে যাবে জোর কন সোভান আল্লাহ তাহলে হক তরিকতপন্থী পের মশাই বদুরগানের দিন যারা তারা তাদের মজলিস তাদের খানকা তাদের দরবারে এই মানুষ গড়ার ফ্যাক্টরি তৈরি করছে এই মানুষ সাধারণ মানুষ নামে একটা মানুষ হওয়ার জন্য ওই ফ্যাক্টরির মধ্যে ভিকা যখন যাবে সাবান হয়ে বের হবে জরুর এই জন্য কবি বলেন মাটি যদি মাটির মধ্যেই থাকে মাটি মাটি থাকে ওই মাটিকে নিয়ে যখন কুম্ভকারের কাছে দিবে ওই মাটি সে প্রসেস করবে প্রক্রিয়া জাত করবে যেটা দিয়া হাড়ি বানানো যাবে ঠিলা বানানো যাবে ঢাকন বানানো যাবে চিতি পিঠা বানাবেন তার খোলা বানানো যাবে তার আগে কি ছিল মাটি ছিল এটা মাটি দিয়া পাত্র হয়ে গেছে জুরিকুন সুভান আল্লাহ আব্দুর রহিম রহিম আব্দুর রহিম রহিমা খাতুন সলিমুদ্দিন নইমুদ্দিন নামে শুধু একটা মানুষ ওই মাটির মতো এই মানুষকে মানুষ বলা যাবে না যদি মানুষ করার ফ্যাক্টরির মধ্যে সেটাকে ঢোকাই আপনি যদি না দেন বিশাল একটা সেগুন গাছের খণ্ড যদি ফালাই রাখা হয় তাহলে ওটা গোলাই কাঠি বলবে যেরকম ঠিক কিনা এই সেগুন কাঠের গোলাই কাঠটাকে যদি আপনি মিস্ত্রির কাছে দেন ওটাকে করার দিয়া 
চিরানের পরে তক্তা বের করবে এরপরে ওটাকে রান্দা দিবে ওটাকে কাটবে কাটার পরে ওটাকে ফার্নিচার বানিয়া পলিশ করবে এইবার দোকানে উঠবে যার দাম বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু তার আগের অবস্থান কি ছিল রাস্তায় পড়েছিল গুলাই কাট কেউ চুরে নেয় না এবার এইটা দেয়া ফার্নিচার যখন বানাইলেন রাস্তার মধ্যে কি রাখেন না ড্রয়িং রুমের মধ্যে রাখেন কোথায় একটা ফার্নিচার যেহেতু সেগুন কাঠ দেয় বানানো হলো ওই সেগুন কাঠের একটা খন্ড মিস্ত্রি দেয় না বানাইয়া ড্রয়িং রুমের মধ্যে দুই চারটা সেগুন কাঠের খন্ড বানাইয়া রাখেন যেহেতু এগুলো সেগুন কাঠ অনেক সম্মানের বস্তু মানুষ আপনার পাগল বলবো কিনা জোরে খন যে মাথা খারাপ হয়েছে ড্রয়িং রুমের মধ্যে সেগুন কাঠের খন্ড কে উত্তর দেবেন কেন এটা দিয়েই তো ফার্নিচার বানানো হয় এটা তো সেগুন কাঠ পাবনা পাগলা গারা দিন জোরে খন ঠিক কিনে অনুরূপভাবে মানুষ নামের মানুষই হইলে মানুষ কিন্তু হইতে পারি নাই মান আর হুস দুই চিজে মানুষ সৃষ্টি মান লইয়া বৈশ রইলাম হুস হইল না তাই তো মানব কুলে জন্ম লইয়া মৌলা আর দিদার হইল না এই জন্য কবি বলেন মাটি তো মাটি থাকে মাটিকে প্রক্রিয়া জাত করলে কুম্ভকারে জানে যে মাটি দিয়া ঠিলা ঢাকুন হাড়ি কিভাবে বানানো যায় এই জন্য কবি বলেন কবি বলেন মুর্শিদের খাস মহলে যাবি মুর্শিদের খাস মহলে যাবি মন মন রে মুর্শিদের খাস মহলে যাবি মন মাটির মত হয়ে খাটি মাটির মত হয়ে খাটি পঙ্কর জীবন মরণ মুর্শিদের খাস মহলে যাবে মনরে মুর্শিদের খাস মহলে যাবে ম মাটি থাকে মাঠের পরে কোদালে কাটি যাতারে কুম্ভকারে নিয়া তারে কত করে বিড়ম্ব পানি ঢাইল ছানা করে আছারে পর আছারে মারে তবু নরম না হইলে পারায়া করে নরম মুর্শিদের খাস মহলে যাবে মনরে মুর্শিদের খাস মহলে যাবে ম মাটির মত হয়ে খাটি মাটির মত হয়ে খাটি পঙ্কর জীবন মরণ মুর্শিদের খাস মহলে যাবে মনরে মুর্শিদের খাস মহলে যাবে ম মুর্শিদ নামক কর্মকারের কাছে যাইয়া নিজেকে মানুষ বানানে প্রসেস প্রক্রিয়া জাত করতে হবে জুরিকন সুভান আল্লাহ আপনাদের খেদ মতো আমার আরো এ দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা যিনি আমার দরদি বন্ধ ওই দরবার শরীফের জামি মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে যিনি ঘুমি আছেন তিনি তাকে মানুষ করার জন্য ওই মানুষ নামক আর একজন কর্মকারের কাছে গেছিলেন ওই মানুষটির নাম সরমনের দরবার শিল্পে ঘুমি আছেন জান্নাতের বাগিচায় মরহুম মকভুল ইসাক রহমতুল্লাহ জুরুকুল সোহার ষোলো বছর ইকোনমিক্স পড়াইলেন দেবেন্দ্র কলেজে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন ইংরেজি জানার জন্য ইকোনমিক্স জানার জন্য বিদ্যা শিখার জন্য জানা তিনি গেছেন আল্লাহকে পাওয়া যায় কিভাবে মানুষ হওয়া যায় কিভাবে এই জন্য আরেকটা মানুষের নিকটে গেছিলেন জুরুকুল সুবহান আল্লাহ আমার সন্ধানে যে ব্রতি হয়ে গেল তুমি তার অনুসরণ করো জুরিকন সুবহা আল্লাহ পাক বলেন এই নবী মুসা আমাকে ভালোবাসার দাবি করো তোমার কমের মধ্যে যে পাগল গুলি আছে তাদেরকে ভালোবাসো আমি আল্লাহকে ভালোবাসা হবে ভালোবাসা শিখলে ভালোবাসবেন কাউকে এই জন্য তো আল্লাহকে ভালোবাসা শিখবেন ভালোবাসা না শিখলে ভালোবাসা যাবে না 
এই ভালোবাসাবাসীর সম্পর্ক কার সাথে আল্লাহর নবী আল্লাহর বন্ধুর সাথেই হলো এই ভালোবাসার আকর্ষণের বিশাল রসির বন্ধন লাগাইতে হবে জোরে জোরে কন আপনাদের ক্ষেত্রে আমার আরো এই জন্য পীরের হাত ধরতে হবে বায়াত হইতে হবে এবং মুরিদ হইতে হবে বায়াত মুরিদ হবেন অনেক হাদিস শরীফ জানার জন্য না হাদিস শরীফ জানব এক জায়গায় মানব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হলো অন্য জায়গায় হাদিস শরীফ জানানো এক জিনিস হাদিস শরীফ পইরা নিজের জীবনে আমল করা কিন্তু আলাদা আর এক জিনিস আমল আমল আমলের মধ্যে আনা যায় আমলদার একটা মানুষের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে আমলদার হওয়া যায় জুরুকন সুবহান আল্লাহ আল্লাহর ভয় শিখা যাবে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সাথে সম্পর্ক করলে আল্লাহ রসুলকে মোহব্বত করা যাবে ভালোবাসা যাবে আল্লাহ রসুলকে মোহব্বত ভালোবাসে যারা তাদের কাছে গেলে রসুলের মোহব্বত প্রেম ভালোবাসা কলবের মধ্যে আসবে জুরুকন সুবহান আল্লাহ আশিকে রসুল যারা তাদের কাছে বসলে রসুলের ইস্ক প্রেম ভালোবাসার কিছু কথা কিছু গন্ধ কিছু বাসনা শোনা যাবে জরিকন সোহান আল্লাহ আতর ওলার সাথে যদি থাকেন যান আতরের গন্ধই পাবেন যেন কি পোলট্রি ফার্মে সব সময় কাজ করে হ্যাঁ শরীরে পোলট্রি মুরগির গন্ধই কিন্তু আসবে আর যে আতরের ব্যবসা করে তার সাথে কিন্তু আতরের গন্ধই বলবে আর যে রসুলের আশিক এবং পাগল তাদের সাথে ওঠা চলাফেরা করলে আল্লাহ রসুলের ইস্ক প্রেম এই গন্ধ বাসনা পাওয়া যাবে জোরেকম সোভান আল্লাহ জেকের ওয়ালাদের সাথে উঠা বসা করলে জেকের ওয়ালাই হইয়া যাবেন এরা হলো জান্নাতি জান্নাতি ওয়ালাদের সাথে উঠা বসা করলে আপনিও জান্নাতি परिशुद्ध कर আমরা মনে করি সহিষ্ণুতা উদারতা মহত্ততা বদায়ন্যতা মানুষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব তারপরে মানবতা পিতা মাতার খেদমত সংসারের প্রতিষ্ঠিত সকল দিকের কর্মকাণ্ডকে সুচারুরূপে পরিচালিত করে আল্লাহর রসুলের ইস্ক প্রেম কলবের মধ্যে নিয়া বায়াত গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে জান্নাতের ঠিকানা বানাইয়া দে জুরিকুল সুবহান আল্লাহ এই তরিকতের জগতের বলিষ্ণের চিত্র দিয়া আপনার আমার দরদি বন্ধু দরবার শিরিফে জামে মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে জান্নাতের বাগিসায় যিনি ঘুমিয়ে আছেন এই জন্য এই পৃথিবীর বুকে একশো ছাব্বিশটা তরিকা আছে পাকবারত মহাদেশে মসুর চারটি তরিকা আছে চিষ্টা ছাবিরার তরিকাও একটা তরিকা সকল তরিকার একই অজিপা সোভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম চারটি কথা আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় কয়টি কথা চারটি কথা আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এক নম্বর সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আর দুটি বাক্য আল্লাহ পাকের নিকটে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কালী মাতান হাবি বাতান ইলার রহমান কাফি ফাতান আল আল্লিসান সাকিল আতান ফিল মিজান দুটি বাক্য আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এটা বাক্য দুটি হলো এই যে সুভান আল্লাহ অভিহামদি সুভান আল্লাহ আজিম সুভান আল্লাহ অভিহামদি সুভান আল্লাহ আজিম আল্লাহ হকর বললেন সুভান আল্লাহ বললেন লাহ বললেন এ আল্লাহ নাম যখন উচ্চারণ করলেন এই এ নাম যখন উচ্চারণ করলেন তখন আল্লাহ পাকের কুদ্রতি দিন খুশি হয়ে যায় জুরিকন সুবহান আল্লাহ নামাজ পড়েন নামাজ পড়েন হজ করেন জাকাত করেন যাই কিছু করলে নামাজ পড়লাম হজ করলাম জাকাত দিলাম আরো অন্য অন্য সমস্ত ইবাদত বন্দিকে যাই কিছু করেন না কেন যখন আল্লাহর নাম ধরে যখন ডাক দিবে এটা একটা মহা সাধনা এটা হলো স্বয়ং আল্লাহকে কাছে আনার হলো সাধনা 
সব কাছে আসবে তার হলো সাধনা আপনি আরম্ভ করছেন দেখেন না সংসারের ক্ষেত্রে একটা একটা সন্তান যদি তার মাকে মা বলে যদি ডাক না দেয় মাকে খুশি হয় মাকে মাকে স্বর্ণ অলঙ্কার টাকা পয়সা মাসে মাসে অনেক কিছু দিছে বিশাল বিল্ডিং খুলে দিছে স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়ে মাকে জড়াইয়া রাখছে কাপড় চোপড়ের অভাব নাই টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই কিন্তু ওই সন্তান মাকে মা বইলার ডাক দেয় না মার কুলিজা মার অন্তর কি জুড়াবে মাকে তাতে খুশি না বেজা কেন বেজা মা মা তো টাকা পাইতে আছে ঘর বাড়ি করে দিল গাড়ি বেড়ি করে দিল সব তো সন্তান দিল কিন্তু মাকে মা বলে ডাক দেয় না বুঝতে হবে এইভাবে সংসারে দশ মাস দশ দিন পর্যন্ত মা ওই সন্তানকে অর্ধে ধারণ করেছে প্রসব ব্যথার কত বেদনা গুলি ওই মা দুঃখিনী নীরবে সহ্য করেছে শীতের রাত্রিতে এই সন্তানটি ভূমিষ্ট হওয়ার পরে ছোট বাচ্চা শিশু বিছানার মধ্যে প্রস্রাব করে দিয়েছে ওই মা আদর করে তার শুকনা কাপড়টা দিয়া ওই ছোট বাচ্চাকে কাপড়টা দিয়া পেসাইয়া নিজের শরীরের গরম দিয়া রাখছে আর প্রস্রাবের ভিজা জাগাটার মধ্যে মা সারা রাত্রি ভরা কাটাইছে এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন ও সন্তানেরা শোনো পিতা মাতার জন্য দোয়া করো রব্বির দোয়া করো পিতা মাতার জন্য আমাদেরকে যেভাবে আমাদের পিতা মাতা ছোট বাচ্চা শিশু অবস্থায় লালন পালন করেছে আল্লাহ গো ওইভাবে আমাদের পিতা মাতাকেও তুমি লালন পালন করি না এই সন্তান বড় হইয়া গেল মায়ের বুকের দুধ খাইল মা দিন পরিশোধ করা যাবে না সাহাবি বলেন ইয়ার আসুল আল্লাহ হে খেদমত করব কার আল্লাহ নবী বলেন তোমার মায়ের খেদমত করব কার তোমার মায়ের তিনবার উত্তর করতেছেন মায়ের হক তিনবার পিতার হক হলো একবার এই জন্য একদম জলিল কদন সাহাবি আল কামা যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যান লাইলাম শেষ কলমেটা তার মুখে উচ্চারিত হতেছিল না অন্যান্য সাহাবরা বলতেছেন আল কামার তো মরণের সময় এসে গেল কলমা তো মুখে উচ্চারণ হয় না আল্লাহ নবী বলেন জিজ্ঞাসা করো আল কামার মাতা জীবিত আছে নাকি সাহাবা বলেন হা আল কামার মাতা জীবিত আছে আল্লাহ নবী বলেন আল কামার মাকে একটু ডাকো আল কামার মাকে ডাকা ডাকা হলো জলির কদর সাহাবি হজরত আল কামার রদি আল্লাহ তালহ আল কামার মাতাকে জিজ্ঞাসা করল আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করতেছে তোমার আল কামার এই শাস্তি হইতেছে মরণের সময় সে কালেমা উচ্চারণ করতে পারতেছে না তাহলে কেমন হবে ইমান নিয়া তো যাইতে পারবে না তুমি কি বেজার তোমার সন্তানের উপরে আল কামার মা বলল সত্য নবী আপনি আমি তো আল কামার উপরে অত্যন্ত না খুশ এবং বেজার আল্লাহ যেন আল কামাকে মাফ না করেন আল্লাহ নবীর মুখটা মলিন হয়ে গেল বেজার হয়ে গেল আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করতেছে না কোন সন্তান মাফ করে দাও হজরত আল কামার মাতা বলতেছে আল কামার পিতা ইন্তেকালের পরে আল কামা তার স্ত্রীর দ্বারা সংসারের মধ্যে আমি মায়ের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল আমার মন অসন্তুষ্ট এই জন্যে হিসাবপত্র করতে হবে আল কামার মতো জরির কদর আমি মরণের সময় লাইল্লাহ মোহাম্মদ পড়তে পারতেছিলেন না আল্লাহ নবী বলে আমি অনুরোধ করলাম আল কামাকে মাফ করে দাও আল্লাহ নবীর অনুরোধে আল কামার মাথা আল কামাকে মাফ করে দিল আল্লাহ নবী বলতেছে না সাহাবিরা যায় দেখো আল কামার কি অবস্থা সাহাবরা যায় দেখলেন ঘুরে আসলেন বলেন ইয়ার আসুল আল্লাহে আল কামা পড়তেছে লাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ জোরে জোরে কোন সোহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বলতেছেন ও সাহাবরা 
এবং আলখামার মাথা আলখামাকে মাফ করে দিয়ে সেই জন্য মুখ উচ্চারণ হয়ে গেল দুইজনের একজন যদি তোমাদের কাছে বৃদ্ধাবস্থায় যদি উপনীত হয়ে যায় তাদের সাথে ধমকের সুর কথা বলো না তাদের সাথে মিষ্টি মিষ্টি ভাষায় সুন্দর ভাষায় কথা বলো যেহেতু মা যদি বেজার হয়ে যায় পিতা মাতা যদি বেজার হয়ে যায় গোটা বিশ্ব পৃথিবীর সমস্ত তোমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না এই জন্য আমি আমার বক্তৃতার মঞ্চের টেবিলের মধ্যেই মাঝে মাঝে বলে থাকি পৃথিবীর বুকে জান্নাত যদি দেখতে চান তিন জায়গায় যাইতে হবে জুরি করুন কয় জায়গায় তিন জায়গায় যাইতে হবে জান্নাত দেখতে গেলে এক নম্বর জান্না যদি দেখতে চান পনে চার হাজার মাইল দূরে সোনার মদিনাতে রোজাই আতহার এবং আল্লাহর নবী যেখানে খোদ বাপাত করতেন মা বাইনা কবরি ও মিম্বারি এই জায়গাটুকু হলো বৃষ্টির জান্নাতির টুকরা জুরে জুরে করুন সুবহান আল্লাহ পৃথিবীর বুকে আর দুই জায়গায় যদি জান্নাত দেখতে চান যেখানে নাকি আল্লাহর নবী বলতেছেন ইসা মারার তুম বিরিয়াজিল জান্না ফর তাম আল্লাহর নবী বলেন জান্নাতের বাগানের নিকটে যখন তোমরা যাও ওই বাগানের ফলগুলিকে তোমরা আহরণ করো তিলা বলা হইল সাবাজান বললেন ইয়ারা সুল্লাহে জান্নাতের বাগান কি আল্লাহর নবী বলেন যেখানে সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে সমবেত হয়ে আল্লাহর জিকির যখন করে ওইটা হলো পৃথিবীর বুকে জান্নাতের বাগান জুড়ে করুন আর জান্না যদি দেখতে চাও ও সন্তানেরা শোনো এই জান্নাতের ঠিকানা এই জান্নাতের ঠিকানা পিতার পায়ের তরে না মায়ের পায়ের কদমের নিচে সন্তানের জান্নাতের ঠিকানা জুড়ে জুড়ে করুন তিন জায়গায় জান্নাত দেখতে হবে এরপরে পীর উস্তাদ যদি তাকে যদি মানসিক কষ্ট নির্যাতন যদি কোনো ব্যক্তি দেয় অন্যায় ভাবে কোরআন সন্ধ্যার বিধানের বাহিরে যদি দেয় সেও যদি বেজার হয়ে যায় এটাও তো জান্নাতের হিসাব পত্র কিন্তু মিলবে না আপনাদের হেতমতে আমার আরো জান্নাত বানাইছেন আল্লাহ বেস্ত বানাইছেন আল্লাহ জাহান্নাম বানাইছে আল্লাহ এই জাহান্নাম জান্নাতের ডিস্ট্রিবিউশন কি করে এটাকে ভাগাভাগি কি করে মানুষ তো দেয় হলো বিস্ত মানুষই দেয় হলো জাহার নাম জোরে খান ঠিক কিনা এই জন্য মানিঙ্গন দরবার শিরিফি মানুষ সবার মানুষ গড়ার ফ্যাক্টরি মানুষ সবার জন্য দরবার শিরিফি এসে আমার মুর্শিদের হাতে হাত দিয়ে বায়ের গ্রহণ করে এমন কত মানুষ আছেন যে যারা মারামারি কাটাকাটি করতেন এখন করেন না অনেক অশ্লীলতা থেকে নিজেকে হেফাজত কইরা নিয়া ওই মানুষ গড়ার ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢুকাইয়া আল্লাহর রসুলের খাঁটি উম্মত হইয়া আমরা গেছি আশা করা যায় তাই বলতেছিলাম ছোট বাচ্চা শিশু অবস্থায় ছেলে সন্তান কেলানোর পালন করে এত কিছু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আরে বাচ্চা শিশু রাগ হয়ে যায় খায় না মা বলে ওরে বাবা একটু খাও সারা রাত্রি না খেয়ে থাকলা তারপরে খাওয়ায় তারপরে আদর করে তারপরে যত্ন করে এই বাচ্চা শিশুটি বড় হয়ে যাওয়ার পরে ঘরে নিশ্চির কথা শুনে মায়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ করে দেয় এবং স্ত্রীর প্রাধান্য বিস্তার করে দেয় এই জন্য মাথা যদি বেজার হয়ে যায় দলিল কদর সাহাদি আলকামার মতো সাহাদি মাপ পায় নাই আপনার আমার কথা তো বহু দূরের কথা জোরে কোন ঠিক কিনা এই সন্তানকে বড় করলো এখন সন্তানকে ওই মাকে টাকা দেয় পয়সা দেয় গাড়ি দেয় বাড়ি দেয় সব কিছু দেয় আহারে মাকে মা বলে ডাক দেয় না মার অন্তর জুরাই না মা অত্যন্ত দুঃখিনী মার মনে অনেক কষ্ট অনেক কিছু হয়ে গেল ডাক দেয় সন্তানকে ওরে সন্তান কলিদার টুকরা দশ মাস দশ দিন পর্যন্ত আমার পেটের মধ্যে ধারণ করে রেখেছি ওই প্রসব ব্যথনা বেদনা করে সহ্য করেছি প্রসব ব্যথা হওয়ার আগে সন্তান ডেলিভার হওয়ার আগে পেটের মধ্যে সন্তান কিন্তু নড়াচড়া করে লাচ্ছা লাচ্ছি করে আদি শরীফের মধ্যে আছে আল্লাহর নবী বলেন ও মায়েরা শোনো এক একবার প্রসব ব্যথনা বেদনা যখন 
ভাবে এক একটা গুলাম আজাদ করার সব ওই মায়ের ভাগ্যে লেখা যাবে জোরে কোন এই জন্য হাদিস শিরফের মধ্যে আল্লাহ নবী এরশাদ করতেছিলেন যে মা একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিতে পারে তাকে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ যখন করবে আল্লাহ নবী বলে ওই মা জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে জুরে জুরে কোন মা বলে ওরে সন্তান এমন ভাবে আদর স্নেহ করে লালন পালন করলাম পৃথিবীর সব সম্পত্তি যদি আমার নামে লিখে দাও স্বর্ণ অলঙ্কার দেওয়া যদি ভরে রাখো জামা কাপড় যদি অনেক বেশি কিছু দাও টাকা পয়সা দাও আমার কুলিজা তো ঠান্ডা হয় না আমার মন তো ভরে না আমার দুঃখ তো জোরায় না রে সন্তান সারাদিন পরে একবার যদি আমাকে খাবার দাও আর একটা সিরা কাপড় যদি আমাকে পরাইয়া দাও তো যদি একবার মা বলে ডাক দিতি আমার কুলিজা জোরাইয়া যাইতো জোরে কোন আমাকে যখন একবার আল্লাহ বলে ডাক দিবে আমি আল্লাহর ক্ষুদ্র এত গরিব হইয়া যাই আমি আমার আশিক পাগল বান্দাদের যাই নামাজের সামনে একটা হাজির হইয়া যাই আমার বান্দা যখন আমার জিকির করে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সামনে হাজির হয়ে যাই আমার বান্দা যদি আধা কাছে আমি আল্লাহ যাই আমার বান্দা যদি এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়ে আসে আমি আল্লাহ দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়ে যাই আমার বান্দা ঘর থেকে যখন বের হয়ে যায় আমাকে তালাশ করার জন্য আমার প্রেমে পাগল পাড়া হইয়া ঘর থেকে ছুটে যায় আমাকে তালাশ করার জন্য প্রান্তর থেকে প্রান্তরে খুঁজে বেড়ায় আমি আল্লাহ কি যখন হেঁটে হেঁটে আসে আমি আমার বান্দার দেখি দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যাই এই লক্ষ কোটি মানুষের এই জিকিরের এই মসজিদ হলো জান্নাতের বাগান জরুকন সোহান আল্লাহ মানুষকে ডাকা ডাকি পারে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে আল্লাহ কুদ্রতি ভাবে আমাদের সামনে হাজির আমাদের কলমের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে এবং ধারের বর্তানে সাহার করছে অতি নিকটবর্তী আছে এই ট্রেনের ব্যবস্থার হিসাব পত্র নিয়ে আমার মুর্শিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করে আজকের মানিকগন্দা বালসেবের পূর্ব চত্বরের বিশ্বস্তর এ মহা করা হয়েছে জোরে জোরে কন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন কবির মঞ্জুর আল্লাহ পাক যেন করে নেন যারা নিয়োগ করছে বায়াত মুড়ি ধরার জন্য সকলে গায়ে গায়ে নেন হাত গোড়ার জন্য তর পেছনে যারা আছেন মেয়েদের প্যান্ডেলে যারা আছেন দূর থেকে নিয়াদ করেন যে আমি এখন বায়াত বা মুড়িদ আমি এখন হয়ে গেলাম কন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তবা কি আমায় সব বুড়ি বা তুসে আও সব বুড়ে কাম সে আও বয়ত কি আমায় উপর হাত মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম সিদ্দিকি খলিফা আলহাজ হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আজহরুল ইসলাম সিদ্দিকি সাহেবকে আই মেরে মাওলা আও এস বয়াত কবুল ফর্ম আজকে যারা বায়াত মুড়ি ধরে সকাল সন্ধ্যা একটা জিকির করবো কামাই দেবেন আল্লাহ আকবর হাত নামান কোন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে বেশি দিন বাইচা থাকতে চান আল্লাহ 
আল্লাহ আমাদের হায়াতকে তুমি বাড়িয়ে দাও ইবাদত বন্দি করার শক্তি তাকত আমাদেরকে তুমি এনায়ত করে দাও আল্লাহ তাড়াতাড়ি মরে যাবো এই কামনা করি না এই সুন্দর পৃথিবীতে তোমার সৌন্দর্য শক্তি কথা সব কিছু দেখাইয়া রুহানি জগতে সব কিছু দেখাইয়া কলেবের দরজা খুলিয়া দিয়া আল্লাহ তোমাকে নিয়ে যেন জান্নাতে যাইতে পারি ইবাদত বন্দি করার শক্তি তুমি মানিয়া দাও সুস্থতা এনায়ত করে দাও আমাদের হায়াত গুলিকে বানাইয়া দাও হাত নামান একটা কাজে মানুষের হায়াত বাড়ে ছোটরা যদি বড়দেরকে সম্মান শ্রদ্ধা করে হায়াত বেড়ে যাবে জোর কনসু ভালো লাগে কোন মোমেন কোন মোমেন ব্যক্তিকে যদি মিথ্যা অপবাদ দেয় যে কলঙ্ক দিবে এই কলঙ্ক তার জীবনে না হওয়া পর্যন্ত সে তার মৃত্যুই হবে না কোন যুবক যদি বৃদ্ধ মানুষকে যদি সম্মান শ্রদ্ধা করে আল্লাহ পাক ওই বয়সে তাকে নিয়ে সম্মান শ্রদ্ধা করে আর তাকে কবরে নিবে তার আগে তার মৃত্যুই হবে না অটোমেটিক তার হাত বাইরে গেল যেরকম সব আনালাম আশি বছরের একজন বৃদ্ধ মানুষকে সম্মান শ্রদ্ধা করছেন আল্লাহ পাক ওই আশি বছর বয়সে আপনাকে আর একটা যুবককে দিয়ে সম্মান শ্রদ্ধা করায় আপনাকে জান্নাতে নিবে যেরকম সব আল্লাহ হায়াত বাড়িয়ে দেবে আর একটা কাজ করলে হায়াত বাড়ে বলবো কি না যেরকম এই কথাটা আমার পক্ষ থেকে মরণ আবোজ আবো সব বলবে বিশ্বাস তোমার একটা স্লোগান দিবি আর একটা কাজ করলে অনেক হায়াত বাড়ে যেরকম সুমহান আল্লাহ ওই কাজ করলে হায়াত বাড়ে রেজেল বাড়িয়া দেয় ধন সম্পত্তি বেড়ে যাবে যেরকম সুমহান আল্লাহ মরণ আবোজ আবো সব বলবে ইনশাল্লাহ